بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى منظور كورن قبول كورن كوي سرنير پانس سرنير نمبر ایک جي مسلم تار انو مسلم بھائير اغو چوري تار پیچھونه تار جنو دعا كوري جي مسلم تار انو مسلم بھائير اغو چوري تيني اخانه نائي تار جنو اللہ رکا سي کنو کچو چاہي ওই চাওয়া আল্লাহ সুবহান তাআলার ফেরেশতারা ওই দোয়াকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে পেশ করে কথা বুঝতে পারছিস ভাই সহিহ মুসলিম হাদিসে আসছে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী বর্ণনা করেছেন নবী আলাইহিস সালাত ওয়া সাল্লাম বলেছেন মা মিন আব্দিন মুসলিমিন ইয়াদউ লি আখিহি বিযহরিল গাইবি ইল্লা কালাল মালাকু ওয়ালাকা বিমিসলিন কোন মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের জন্য যদি অগোচরে তিনি এখানে নাই তার অনুপস্থিতিতে যদি আল্লাহর কাছে তার জন্য কোন কিছু চায় কোন কল্যাণ চায় তো আল্লাহর ফেরেশতারা ওই ব্যক্তির জন্য দোয়াকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে তোমার জন্য আল্লাহ তাআলা তাই দেখ যা তুমি তোমার মুসলিম ভাইয়ের জন্য চাইতেছো তাহলে আমাদের জানা শোনা পরিচিত অপরিচিত যত মুসলিম ভাই বোনেরা আছেন তাদের জন্য তাদের অগোচরে আমরা যা চাইব মনে রাখব যে সেই চাওয়াটা আল্লাহর ফেরেশতারা আমার জন্য আল্লাহর কাছে কি করবেন পেশ করবেন আর ফেরেশতার চাওয়া এটা মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই জোরালো ঠিক না ভাই ঠিক তাহলে একটি জায়গা আমরা পেলাম যে আমি যদি চাই আমার দোয়া কবুল হোক তাহলে একটি কৌশল হলো আমি কি করব অন্য ভাইয়ের জন্য কি করব দোয়া করব তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহান তাআলা আমাকেও কি করবেন দিয়ে দিবেন দুনিয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ভাই दुनियार विषय अपनी जो कि पाइते चान तो अपनी चाहबें जो इटा चाह और जो क्यों ना चाय ठीक ना भी ठीक कारण आक जन चाहले तारे जो दे दाता तो मिस होते आल्लर आल्ला सुमतलार सिसटेम सम्पूर्ण उल्टो अपनी जी अन्नर जो चान आल्ला सुमतला अपन जो कि कर इशाला मंजूर करब मना थको तो इशाला एक नम्बर जैगे पे गल नम्बर दुई मजलूम व्यक्तर दुआ অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া যে ব্যক্তি কোনোভাবে অত্যাচারিত হয়েছে জুলমের শিকার হয়েছে কেউ তার প্রতি জুলম করছে সেটা কথা দিয়া হোক কাজ দিয়া হোক হাত দিয়া হোক অথবা অর্থকরের দিক থেকে হোক যেই কোনোভাবে কারোর প্রতি যদি জুলম করা হয় যে ব্যক্তি মাজলুম অত্যাচারিত এই ব্যক্তির দোয়া কি হয়ে যায় কবুল হয়ে যায় সে ব্যক্তি তো নেক দোয়া করে না মাজলুম ব্যক্তি সাধারণত কি দোয়া করে বদ দোয়া করে মনের কষ্টে এই মাজলুম ব্যক্তির বদোয়া বড় ডেঞ্জার বড় জঘন্য বিষয় প্রিয় ভাই আমার আপনার দ্বারা যদি কোনো কারোর প্রতি কখনো অবিচার হয়ে যায় সেটা আমার মুখ দিয়া হোক আমার হাত দিয়া হোক অন্য কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে হোক যে কোনো উপায় হোক সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে এটাকে সম্পূর্ণভাবে ভেনিশ করে দেওয়ার চেষ্টা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে কারণ মাজলুম ব্যক্তির দোয়া এত জঘন্য এত জঘন্য যে এই ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ সুমাতালা সাধারণত কি দেন না ফিরাই দেন না তার মনে যে বদোয়া তৈরি হয় জালেমের বিরুদ্ধে এই দোয়া কি হয়ে যায় কবুল হয়ে যায় এই জন্য ভাই যত জালেম পৃথিবীর ইতিহাসে আসছে বড় হোক ছোট হোক কোন জালেমকে আল্লাহ সুমাতালা শাস্তি না দিয়ে রাখেন নাই আখেরাতের শাস্তি না ওইটা তো আছেই দুনিয়াতে নগদ শাস্তি প্রত্যেক জালেম ভোগ করে সেটা হয়তো দুদিন আগে অথবা দুই দিন পরে কোন জালেমের রক্ষা হয় না আল্লাহ সুমাতালার কাছে কোন জালেমের কি নাই রক্ষা নাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে জুলম থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করে প্রিয় ভাই এই বিষয়ে মুসনাদে আহমাদে এবং সহিব নেহবানে খাদিসে আবু হোরায়রা রদি আল্লাহ থানা থেকে বর্ণিত নবী আল্লাহ সাল্লা ইসলামের সাজ করেছেন দাওয়াতুল মজলুম এ মুস্তাজাবাহ যে ব্যক্তি মাজলুম অত্যাচারিত জুলমের শিকার তার দোয়া কবুল হয়ে যায় তার দোয়া কি হয়ে যায় কবুল হয়ে যায় এখন আপনি বলতে পারেন সে যদি নিজে দুই নম্বর মানুষ হয় বেনামাজি হয় খারাপ মানুষ হয় এমনকি অমুসলিম হয় তাহলে তার প্রতি জুলম করলেও কি আল্লাহ সে দোয়াও কি শুনবেন কিনা তার বদোয়াও শুনবেন কিনা সে কথাও হাদিসে আসছে বেলা সিরাত সালাম বলেছেন সেই লোকটা যদি খারাপ মানুষ হয় তো তার খারাপ ইয়ে তাকে পাবে কিন্তু তার দোয়া বদোয়া যেটা এটা ঠিকই কি হবে কবুল হয়ে যায় কত বড় জঘন্য কথা প্রিয় ভাই তাহলে অমুসলিমও যদি হয় 
খারাপ মানুষও যদি হয় জুলম যদি করেন তো মনে রাখবেন ওই ব্যক্তির মনে যদি কষ্ট থেকে আপনার প্রতি কোনো বদ্ধ আসে আর কি নাই রক্ষা নাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে জুলমের অপরাধ থেকে জুলমের অন্যায় থেকে জুলমের গুণা থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুন প্রিয় ভাই তিন নম্বর ব্যক্তি হলেন বাবা কে বাবা বাবার দোয়া কবুল হয় সন্তানের জন্য বাবার দোয়া কবুল হয় কার জন্য সন্তানের জন্য সেটা পক্ষের দোয়া হোক অথবা বিপক্ষের দোয়া হোক নেক দোয়া হোক অথবা বদ দোয়া হোক বাবা যদি সন্তানের জন্য দোয়া করে সে দোয়া কি হয়ে যায় কবুল হয়ে যায় এ বিষয়ে এমনি মা যায় বর্ণিত এক হাদিসে নবী আলাই সাল্লাত সাল্লাম বলেছেন ফেলাসু দাওয়াতিন ইউস্তাজাবুল লাহুন লা শাক্কা ফিহিন তিনটা দোয়া কবুল হয়ে যায় কোনো সন্দেহ নাই সন্দেহাতীত ভাবে কবুল হয়ে যায় তার ভিতরে একটি দোয়া হলো ওয়াদাউতুল ওয়ালিদি লিওয়ালিদি বাবা যদি তার সন্তানের জন্য কি করে আল্লাহর কাছে দোয়া করে তো সে দোয়া কি হয়ে যায় কবুল হয়ে যায় অন্য বর্ণনায় আসছে দাওয়াতুল ওয়ালিদি আলা ওয়ালিদি অর্থাৎ বাবা যদি সন্তানের বিরুদ্ধে বদোয়া করে সেটাও কি হয়ে যায় কবুল হয়ে যায় তাহলে ভাই বাবা মা তাদের প্রতি খুব বেশি যত্নশীল থাকতে হবে যাতে কখনো যেন তাদের কাছ থেকে কি না আসে বদোয়া না আসে সবসময় যেন তাদের কি পাই আমরা নেক দোয়া পাই এই আপ্রাণ চেষ্টা সবসময় থাকতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় কঠিন পরীক্ষা মা বাবা উল্টা পাল্টা করবেন ওনারা কিন্তু ব্যবহার খারাপ করা যাবে না জোলম করবেন ওনারা কিন্তু ব্যবহার খারাপ করা যাবে না কঠিন একটা জায়গা কিছু বলতেও পারবেন না শুধু সইতে হবে শুধু কি করতে হবে সইতে হবে বাবা মা যদি নিজেরা অন্যায় করেন তার বিচার আল্লাহ অবশ্যই করবেন সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু আপনি করতে পারবেন না বিচার করতে পারবেন না এবং কিছু বলতে পারবেন না বড় জটিল একটি জায়গা যাই হোক তো বাবার দোয়া সন্তানের জন্য এটা কি হয়ে যায় কবুল হয়ে যায় নাম্বার চার নেক সন্তানের দোয়া তার বাবা মায়ের জন্য বাবা মার মৃত্যুর পরে যদি নেক সন্তান থাকে ভালো আমলকারী সন্তান থাকে এমন সন্তান থাকে যে সন্তান নামাজি কালামি দিনদার তো তার দোয়াও ওই বাবা মার জন্য আল্লাহ কি করেন কবুল করেন আমরা সবাই একটি বিখ্যাত হাদিস জানি তিরমিজি এবং এবনে খোঁজ আর অন্য হাদিসের কিতাবে আসেন আলাই সাল্লাত সাল্লাম বলেছেন ইদা মাতাল ইনসান ইন কাতালু ও ইন কাতালু যখন মানুষ মারা যায় তার সমস্ত আমলের দরজা কি হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটা দরজা কি থাকে খোলা থাকে তার ভিতরে একটা হলো ওয়ালাদুন সালেহ ইয়াদুল্লাহ নেক সন্তান যদি সে রেখে যায় আর সে সন্তান যদি তার মা বাবার জন্য কি করে দোয়া করে তো এই দোয়া তার উপকারে আসে বোঝা গেলে এই দোয়া কি হয় আল্লাহর কাছে কবুল হয় তাহলে যদি দুনিয়াতে নেক সন্তান রেখে যেতে পারি তাহলে সেই দোয়া আমাদের জন্য কি হবে ইনশাল্লাহ কবুল হবে আর আমরা যদি নিজেরা নেক থাকার চেষ্টা করি আর বাবা মা দুনিয়া থেকে যে থাকেন তাদের জন্য দোয়া করলে সেটাও কি হবে ইনশাল্লাহ কবুল হবে নাম্বার পাঁচ আল্লাহর কিছু বান্দা আছেন যারা নেকামল করতে 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 এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছেন যে তাদের দ্বারা বদামল সচরাচর সহসা হয় না ভুলে বিচ্যুতিতে হয়ে যায় এরকম যদি ভালো কাজ ছাড়া মন্দ কাজ তিনি করেন না সঠিক ছাড়া বেঠিকের পথে পা দেন না এরকম যদি কোনো আল্লাহর বান্দা চলতে 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 এই পর্যায়ে চলে যেতে পারেন তাহলে ওই ব্যক্তি যা চান আল্লাহ তা দেন যা চান আল্লাহ তা দেন সহি বুখারিতে আসছে নবী আলাই সাল্লাত সাল্লাম বলেছেন আল্লাহর কিছু বান্দা তারা ফরজ আমলগুলো করে নফল আমল করে 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 আল্লাহ তালা নৈকট্য অর্জন করে করতে 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 একটা পর্যায়ে গিয়ে তার হাত তার মুখ তার চোখ তার কান তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে যাই চায় সব কিছু আল্লাহ সাল্লা কি করে দেন মঞ্জুর করে দেন কেমন যেন তার চাওয়াই হলো আল্লাহর চাওয়া তার চাওয়াই কি হয়ে যায় আল্লাহর চাওয়া হয় কসম করে কিছু চায় বলে তো আল্লাহ তারা তার কসম ভাঙে না অর্থাৎ কসম পুরা করে দেন এটা কখন হয় ভাই যখন পাচক্ত সালাত আপনি পড়েন হারাম থেকে আপনি বেঁচে থাকেন আল্লাহর কথার বাইরে আপনি চলেন না সবসময় আল্লাহকে স্মরণে রেখে চলেন এক কথায় আপনি একজন আদর্শ মুমিন মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করেন এ পর্যায়ে চলে গেলে আপনি তখন নেককার হয়ে যান 
আব্দুল সালেহে পরিণত হয়ে যান তখন আল্লাহ সুবহান তাআলা আপনার সকল চাওয়া কি করবেন ইনশাআল্লাহ পূরণ করবেন এ হলো পাঁচ শ্রেণীর ব্যক্তি যাদের দোয়া আল্লাহ তাআলা কি করেন কবুল করেন এরপরে আসি আমরা দোয়া কবুলের কিছু কি আছে জায়গা আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ইসলামিক ভিডিও আল হাদিস